నిన్నటికి ఈ రోజుకి అసలు డ్రాస్టిక్ షిఫ్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ షిఫ్ట్ యాక్చువల్లీ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది సినిమా చూసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఓ రకంగా యాక్చువల్లీ మంచి గర్వంగా అనిపించింది ఈ సూపర్ హీరో జాండర్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీలో అటెంప్ట్ చేయడం అనేది ఇంతకుముందు కొంత కొంత మంది చేశారు కానీ అసలు అవి జాడ కూడా లేదు రీసెంట్గా వచ్చిన ఆదిపురుష ఏమైనా అందరికీ తెలుసు ఈ బడ్జెట్లో ఆ కాస్టింగ్లో అసలు ఈ రకమైన అవుట్పుట్ తీసుకురావడం అనేది అండర్ డాగ్గా వస్తూనే ఈ పుల్డ్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ విక్టరీ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ఇప్పటివరకు ఎవరు ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్ కూడా ఎవరు సినిమాటిక్ యూనివర్స్ ఇంత రేంజ్లో ట్రై చేయాలి అప్పుడు లియో యూనివర్స్ అవన్నీ వేరే కానీ బట్ సూపర్ హీరో యూనివర్స్ అది కూడా ఇండియన్ హిస్టరీని తీసుకుని చేయడం అనేది గ్రేటెస్ట్ అటెంప్ట్ అది కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా చేయడం అనేది ఒక రకంగా నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది యాక్చువల్లీ మన తెలుగు అసలు లుక్ ఎట్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఇంకొక పది రోజుల్లో రామ్ మందిర్ నార్త్ జనాలు అందరికి ఒక రకమైన మంచి డివోషనల్ యాంగిల్ లో వెళ్తుంది సినిమా అంతా కూడా ఇటువంటి అటెంప్ట్ లో అసలు బెదురు లేదు బెరుకు లేదు కాన్ఫిడెన్స్ అసలు ఎటు చూసిన ఇంటర్వ్యూల్లో కానీ ఎక్కడ చూసినా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా మాట్లాడుతున్నాడు అసలు ఇది ఏం చేసాడు రాబాబు ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ అది మళ్ళీ ఆరగన్స్ కాదు ఇంటర్వ్యూలు చూసినప్పుడు కూడా అంటే అంత కంటెంట్ ఉన్నాడు కానీ మాత్రం కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అది సినిమా చూస్తే అర్థమైంది యాక్చువల్లీ వాట్ దిస్ గై ఈజ్ అప్ టు అనేది ఇప్పుడు సిక్స్టీ క్రోర్స్ కాదు ఇలాంటి సినిమా తీస్తే యాక్చువల్లీ వాళ్ళకి సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అన్న పెట్టచ్చు బడ్జెట్ ఆ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ షార్ట్స్ ఆ నదిలోంచి అలా వెళ్తూ ఒక పెద్ద కొండ సినిమా మొత్తానికి అదొక్కటి చాలు యాక్చువల్లీ సెకండ్ హాఫ్ లో ఒక షార్ట్ ఒక ఫైట్ అలా చేసినప్పుడు బుల్లెట్స్ అన్ని కాల్చిన తర్వాత బుల్లెట్స్ అన్ని రాముడు అవతారం ఇలా తీసుకుని మెరుపు ఆంజనేయ స్వామి మెరుపు అలా పడగానే ఆంజనేయ స్వామి ఇలా రావడం ఇప్పుడు చెప్తుంటే జనాలకు అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఆ షార్ట్ అలా చూడగానే షాక్ అయిపోయాను నేను అసలు అంత జీనియస్ టచ్ యాక్చువల్లీ అది ఇప్పుడు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ కి తన కెరీర్ లో చెప్పుకునే షార్ట్లు మేబీ ఒక పదో పదిహేను ఉంటాయి ప్రశాంత్ వర్మ ఇంకా పది సినిమాలు కూడా తీయలేదు కదా తన కెరీర్ మొత్తం బెస్ట్ షార్ట్ అవుతుంది డైరెక్షన్ కానీ స్టోరీ కానీ ఇంటర్వెల్ కానీ అక్కడ స్టిల్ హీఈస్ ఇన్వాల్వింగ్ నేటివ్ కామెడీ సినిమాటిక్ కామెడీ సినిమాటిక్ కామెడీ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ కామెడీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండియన్ హిస్టరీ సూపర్ హీరో తాలూకా ప్లాట్ అవన్నీ కూడా ఒకేసారి అలా తీసుకెళ్ళడం అనేది అసలు అది ఇంపాసిబుల్ టాస్క్ యాక్చువల్లీ టఫ్ టాస్క్ మాస్టర్స్ లైక్ రాజమౌళి అలాంటి వాళ్ళు చేస్తారు తప్ప ఒక ఒక యంగ్ డైరెక్టర్ కి చేయడం అనేది వెరీ గుడ్ సైన్ ఫర్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ దేవుళ్ళ హనుమంతుడు క్యారెక్టర్ ఆ హనుమంతుడు స్పెసిఫిక్ గా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏంటి అంటే మనకి వెంకటేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఎలా ఉంటారు నెగిటివ్ ఫ్యాన్స్ ఎవరు ఉంటారు అనమాట అలా దేవుళ్ళలో హనుమంతుడు డిఫరెంట్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కాంట్రవర్సీ లేని దేవుడు కాంట్రవర్సీ లేని దేవుడు మోస్ట్ లైక్లీ అంటే దే దైవుడు అంటే నమ్మకం లేనోడు కూడా హనుమంతుడు అంటే సంథింగ్ ఒక డివైన్ ఫీలింగ్ డివైన్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఒక ఒక యూనిక్నెస్ అయితే ఉంటుంది అంజనే స్వామి ఇప్పుడు ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ కాస్ట్ క్రీడ్ ఎనీథింగ్ క్లైమాక్స్ షాట్ వస్తే అంటే అలాంటి హనుమంతుడు యొక్క డిఎన్ఏ నుంచి ఒక సూపర్ హీరో వస్తున్నాడు అంటే దట్ లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్స్ ఏ నెక్స్ట్ లెవెల్ థాట్ అనమాట అసలు ఆ థాటే అసలు అసలు ఎందుకు వస్తాయి హనుమంతుడి పవర్స్ అనే ఇది అక్కడ నీకు ఏదన్నా చెప్పండి చెప్పండి కానీ డ్రాప్ ఆఫ్ అఫ్ బ్లడ్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టడం అనేది అసలు అమేజింగ్ గ్రేట్ టచ్ అనమాట అది ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ లో క్లైమాక్స్ సినిమా అయిపోతుంది అనగా సముద్ర కాని పిలుస్తాడు హనుమంతుడిని దట్స్ ఇట్ నర నరాల్లోనూ ఆ సౌండ్ చిన్నప్పటి నుంచి విన్న వాళ్ళు హనుమాన్ చాలీస ఆ నర నరాల్లో ఆ కంపోజిషన్ కూడా నీకు తమన్ బాబా చేసినట్టు హెవీగా ఉండదు చాలా నీట్ గా ఉంటది చాలా పవర్ఫుల్ గా కూడా ఉంటది హనుమాన్ చాలీస్ దాని కట్టగా వాడుకుంటే చాలా అసలు జనాలు అది పురుషులు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కూడా అదే యాక్చువల్లీ నువ్వు నాకు కొత్త కొత్తగా ఏం బెట్ట మాకు రావు ఉన్నది చూపించారు హనుమంతుడు ఉన్న శక్తులు నీట్ గా ఉన్నది ఉన్నట్టు బేసిక్ గా ప్రజెంట్ చేస్తే సరిపోద్ది యాక్చువల్లీ ఎగురుకుంటూ వచ్చాడు దాని తగ్గట్టు సినిమాలో ఉన్న ప్లాట్ కి తగ్గట్టు అక్కడ షార్ట్ వేసుకుంటూ వచ్చాడు ఆ కాంటెక్స్ట్ కి తగ్గట్టు అలా లేపుకుంటూ వచ్చాడు సినిమాటిక్ విజువల్ గ్రామర్ ఎక్సలెంట్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ నాకైతే నర నరాల్లో ఆ సాంగ్ అలా ప్రవహించినట్టు అయింది ఆ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రం ఎవరన్నా సూపర్ హీరో అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇండియాలో ఎన్హాన్స్ చేయదలుచుకుంటే దిస్ ఇస్ ద రూట్ ఐ ఆమ్
ఇప్పుడు హనుమంతుడు కొండే పవర్స్ అష్ట సిద్ధులు నవనిధులు కదా ఆ పవర్స్ కూడా రావాలి కదా యాక్చువల్లీ హీరోగా నేను ఎదురు చూస్తున్నాను అనమాట దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద ట్రైలర్ అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఇంకా నాకు తెలిసి ద నెక్స్ట్ పార్ట్స్ వై ఐ థింక్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అమేజింగ్ ఈజ్ ఈ అష్ట సిద్ధులు నవనిధులు అనే కాన్సెప్ట్ని ఇంకా ఎక్స్ప్లో ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు చేయలేదు అంటే హీ మస్ట్ హ్యావ్ రిజర్వ్ ఇట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్స్ వరలక్ష్మి రచ చేతుకున్నారు సిస్టర్ సెంటిమెంట్ కూడా చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది ఓవర్ యాక్షన్ ఎక్కడ లేదు సెంటిమెంట్లో కూడా చాలా న్యాచురల్గా ఈ టైంలో ఇక్కడ ఏడుపు రావాలి అంటే అక్కడ ఏడుపు వచ్చాడు అంటే విభీషణుడు హనుమంతుడు ఫ్రెండ్స్ అనే విషయం నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ తెలియదు కాబట్టి నాకు తెలిసి జనాలు ఎవరికి హనుమంతుడికి విభీషణుడికి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ కాన్వర్సేషన్ ఏం జరగకుండా వచ్చినప్పుడు శ్రీరాముడికి విభీషణుడికి మధ్య ఉన్న జరిగింది తెలుసు జనాలకి బట్ హనుమంతుడికి విభీషణుడికి ఉన్నది అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ యాంగిల్ అగైన్ ద బేసిక్ రైటింగ్ ఈ గాట్ ఇట్ రైట్ క్రికెట్ లో రవిశాస్త్రి చెప్తాడు కదా యు హ్యావ్ టు డూ ద బేసిక్స్ రైట్ టు విన్ ద మ్యాచ్ అంతే చేశాడు యాక్చువల్లీ ప్రశాంత్ వర్మ ఇది బ్రిలియన్స్ ఈ జీనియస్ అని కూడా అనక్కర్ల బేసిక్ థింగ్స్ చాలా 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 గొప్పగా చేశాడు which is the reason for a phenomenal success. Yeah.